ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ബോൺസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കണക്ട്യൂട്ടീഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബോൺസ് ബോണുകളെ കുറിച്ച് ലോണമാണ് ഓസ്റ്റിയോളജി സോ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോൺസ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോളജി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ബോണിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മിനറൽ ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോണിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ബോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊളാജൻ അപ്പൊ കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺസിലാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ബോണിന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് അതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി സോ ബോണിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിലെ ബോണുകളുടെ എണ്ണം ജനിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബോൺസുകൾ കാണാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രായപൂർത്തി ഒരു അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ പ്രായപൂർത്തിയുടെ വ്യക്തിയിലാണെങ്കിൽ ബോണുകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബോൺസിന്റെ ബേസിക് പോയിന്റ്സുകളാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോൺസ് ആണ് ഓസ്ട്രിയോളജി ബോണിസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ബോൺസിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ആണ് കാൽഷ്യം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോൺ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് കൊളാച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബോണ് ഇനി ബോൺ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസിന് ന്യൂ ബോൺ ബേബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസിന് അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ടു നോട്ട് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോണിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസുകളുണ്ട് ഇനി ബോൺസുകൾ എവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കെലക്ട്രൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ സ്കിലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ആക്സിയൽ സ്കിലറ്റ് എന്ന് പറയും എന്താ വിളിക്കുന്നത് ആക്സിയൽ സ്കിലറ്റ് മലയാളത്തില് അക്ഷാസ്യ കൂടം എന്ന് പറയും ആക്സിയൽ സ്കിലറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കിലറ്റ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കിലറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം അക്സിയലും ഉണ്ട് അപ്പൻഡിക്കുലറും ഉണ്ട് അക്സലിന്റെ മലയാളമാണ് അക്ഷാസ്യ കൂടം അപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അനുബന്ധാസ്യ കൂടം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആക്സിയൽ സ്കിലിലെ ആകെ ബോൺസുകൾ എയ്റ്റി ബോൺസുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൻഡിക്കുലറിൽ ആകെ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ ആക്സിയൽ സ്കിലിൽ എയ്റ്റി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ഇൻ അപ്പൻഡിക്കുലർ സിസ്റ്റം വൺ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ആണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി ബോൺസ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സ്കള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടി സ്കള്ളിൽ സ്കള്ളിലെ ബോൺസിന്റെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് സ്കള്ളിലാകെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബോൺസുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ക്രേനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കപാലം എന്ന് പറയും ക്രേനിയത്തിലെ ബോൺസുകൾ എട്ടാണ് ഓക്കെ ഫേസിലെ ബോൺസുകൾ പതിനാലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്കള്ളിലാകെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബോൺസ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സ്കൾ ബോൺസ് ട്വന്റി ടു ഇതിൽ എട്ട് ബോൺസുകൾ ക്രേനിയം ആണ് പതിനാല് ബോണുകൾ ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇയറിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ ഇയറിലും മൂന്ന് ബോൺ വെച്ചാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇയറിലും കൂടെ ഏകദേശം ആറ് ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ ചെവിയിലും മൂന്ന് ബോൺസ് വെച്ച് രണ്ട് ചെവി എത്ര ബോൺസ് ആറ് ബോൺസ് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ഓഫ് ബക്കിൾ ക്യാവിറ്റി അതായത് ബക്കിൾ ക്യാവിറ്റി അടിഭാഗത്ത് ഫ്ലോർ ഓഫ് ബക്കിൾ ക്യാവിറ്റി ഫ്ലോർ ഓഫ് ബക്കിൾ ക്യാവിറ്റി ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ബോൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഫ്ലോർ ഓഫ് ബക്കിൾ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ബോണാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിബ്സിലേക്ക് പോകാം റിബ്സിലെ ബോണുകൾ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പേയേഴ്സ് ആണ് മനുഷ്യരാകെ ഇരുപത്തിനാല് റിബ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി റിബ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളമാണ് നട്ടല് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം നമ്മൾ നട്ടൽ എന്ന് പറയും ബാക്ക് ബോൺ എന്നൊക്കെ പറയും വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിലാകെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബോൺസുകളുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ഇതും രണ്ട് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നട്ടലിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കുറെ ബോണുകൾ 
നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് ബോൺ വെച്ചാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കയ്യിൽ കൂടെ ഏകദേശം എത്ര ബോൺസ് അറുപത് ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലെഗ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ കാലിൽ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കാലിൽ മുപ്പത് ബോൺ വെച്ചാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാലിൽ ഏകദേശം അറുപത് ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിലേക്ക് പോകാം തോളിലേക്ക് പോകാം ഷോൾഡർ ബോൺസ് നമ്മൾ ഒരു ഷോൾഡറിൽ രണ്ട് ബോൺസ് വെച്ചാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഷോൾഡർ ഏകദേശം നാല് ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഹിപ്പിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഇടുപ്പ് ഹിപ്പ് ഭാഗത്തേക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഹിപ്പിൽ ഒരു ബോൺ വെച്ചാണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബോൺസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസുകളുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ എൺപത് ബോൺസ് നൽകപ്പെടുന്ന ആക്സിയൽ സ്കിൾട്ടിനാണ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബോൺസ് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കിൾട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ എൺപത് ബോൺസിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബോൺസുകൾ സ്കളിലാണ് അതിൽ എട്ട് ബോണുകൾ ക്രൈനിയം പതിനാല് ബോണുകൾ ഫേസ് ഓക്കെ ഇയർ ബോൺസ് ആറാണ് ദൻ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി അടിഭാഗം ഫ്ലോറോ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ റിബ്സ് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പേഴ്സ് ആണ് വാരിയലുകൾ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് വെർട്ടിപ്പറൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറ് പേസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രകാരം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അടങ്ങ് പഠിക്കുക ഓക്കെ ബ്രസ്റ്റ് മോണ് ഒന്നാണ് എല്ലാവരുടെ കൂടുമ്പോൾ എയ്റ്റി ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അപ്പൻ ക്ലാസിൽ ആകെ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബോൺസ് ഇതിൽ രണ്ട് കയ്യിലും കൂടെ അറുപത് ബോൺസ് രണ്ട് കാലിലും കൂടെ അറുപത് ബോൺസ് രണ്ട് ഷോൾഡറിലും കൂടെ നാല് ബോൺസ് ഹിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിപ്പിൽ രണ്ട് ബോൺസ് അങ്ങനെ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബോൺസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെ ബോൺസുകൾ ഈ കയ്യിലെ ബോണുകൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസുകൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുണ്ട് നമുക്കറിയാമുകളാണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന റിസ്റ്റ് ബോൺസ് കോമൺ നെയിം ആണ് റിസ്റ്റ് മലയാളത്തിലെ മണി ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയാം റിസ്റ്റ് ബോൺസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റിസ്റ്റ് ബോൺസ് പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കോമൺ നെയിംസുകളാണ് റിസ്റ്റ് ബോൺസ് അടുത്താണ് പാം ബോൺസ് നമ്മൾ കൈപ്പത്തി കൈപ്പാരം എന്നൊക്കെ പറയും പാം ബോൺസ് അടുത്താണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ബോൺസ് ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ബോൺസ് പറയാറുണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ബോൺസ് ഇതൊക്കെ കോമൺ നെയിംസ് ആണ് ഫിംഗർ ബോൺസ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോണിൻ്റെ പേര് അപ്പറാം ബോണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഫോറാം ബോണ് ഇതിൻ്റെ പേര് റെസ്റ്റ് ബോൺസ് ഇതിൻ്റെ പേര് പാം ബോൺസ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഡിജിറ്റ് ബോൺ എന്നുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് ഇനി എന്തൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആണ് ശരിക്കാം അപ്പറാം ബോണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹ്യൂമറസ് അപ്പോൾ അപ്പറാം ബോണിനെ വിളിക്കുന്നവരാണത് ഹ്യൂമറസ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമറസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പറാമിലെ ബോണിൻ്റെ പേരാണത് ഹ്യൂമറസ് ഓക്കെ ഇനി ഫോറാമിൽ രണ്ട് ബോൺസുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ബോണിൻ്റെ പേരാണ് റേഡിയസ് ഈ ബോണിൻ്റെ പേര് അൾണ അപ്പോൾ റേഡിയസും കൊണ്ട് അൾണയും രണ്ട് ബോണുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫോറാമിലെ ബോണുകളാണ് റേഡിയസ് അൾണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റേഡിയസ് അൾണ ഓക്കെ അടുത്ത റിസ്റ്റ് ബോൺസ് റിസ്റ്റ് ബോൺസിനാണ് ഇവിടുത്തെ ബോൺസ് വിളിക്കുന്നവരാണ് കാർപ്പൽസ് എന്ന് വിളിക്കും സോ റിസ്റ്റ് ബോണിനെ വിളിക്കുന്നവരാണത് കാർപ്പൽസ് അപ്പൊ കാർപ്പൽസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് റിസ്റ്റിലാണ് കാർപ്പൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത നമ്മുടെ പാം ബോൺസ് കൈപ്പാദം പാം ബോൺസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് എന്ന് വിളിക്കും സോ പാം ബോൺസിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ബോൺസ് ഇവരുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഫലാഞ്ചസ് ഇവർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഫലാഞ്ചസ് എന്ന് പറയും വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഫലാഞ്ചസ് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പറാ ബോണിന്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമറസ് ഫോറാമിൽ രണ്ട് ബോൺസുകളുണ്ട് റേഡിയസ് അളന റിസ്റ്റ് ബോൺസിന്റെ പേരാണ് കാർപ്പൽസ് ദൻ പാ ബോൺസിന്റെ പേരാണ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ബോൺസിന്റെ പേരാണ് ഫലാഞ്ചസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കയ്യിൽ മുപ്പത് ബോണാണ് നമ്മൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കയ്യിൽ മുപ്പത് ബോൺസ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആണ് ഓക്കെ റേഡിയസ് അളന രണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാർപ്പൽസ് എട്ടുണ്ട് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫലാഞ്ചസ് പതിനാലുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ മുപ്പത് ബോൺസ് വരുന്നത് സോ രണ്ട് കയ്യിൽ ഏകദേശം എത്ര ബോൺസ് അറുപത് ബോൺസ് ഇതാണ് കയ്യിലെ ബോൺസ്
ഇതൊക്കെ കോമൺ നെയിമുകൾ തൈ ബോണ് നിക്ക ബോണ് ഷാങ്ക് ബോണ് ആങ്കിൾ ബോണ് ഫുട്ട് ബോണ് ഇതൊക്കെ കോമൺ നെയിംസുകൾ ഇനി ഇതിനൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തൈ ബോണിന്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് നമ്മൾ ഫീമർ എന്ന് പറയും തൈ ബോണിനെ വിളിക്കുന്നവരാണത് ഫീമർ ഷിവൻ ബോണിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോണാണത് ഫീമർ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബോൺ ഫീമർ ആണ് സോ തൈ ബോണിന്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ഫീമർ ഓക്കെ നീക്ക ബോൺ നമ്മൾ ഈ വിളിക്കുന്നത് പാറ്റല്ല എന്ന് വിളിക്കും നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിലെ ബോണിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീക്കാപ്പിലെ ബോണിന്റെ സൈറ്റിഫിക് നെയ്മാണത് പാറ്റല്ല എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതിന് ഇക്വലായിട്ടാണ് ഷാങ്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ബോൺ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റേഡിയസ് സളണ അതുപോലെ തന്നെ ഷാങ്കിലും രണ്ട് ബോണുകളുണ്ട് ഒരു ബോണിന്റെ പേരാണ് ടിബിയ എന്ന് പറയും ടിബിയ അടുത്തതാണ് ഫിബുല ടിബിയയും ഉണ്ട് ഫിബുലയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ടിബിയ ഫിബുല ബോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഷാങ്ക് ബോൺസാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഷാങ്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ആംഗിൾ ബോൺസിന് പറയാൻ ടാർസൽസ് നമ്മൾ കയ്യിലാണെങ്കിൽ കാർക്കലാണ് പഠിച്ചത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണത് ടാർസൽസ് വിളിക്കുന്നവരാണത് ടാർസൽസ് ഓക്കെ അടുത്ത ഫൂഡ് ബോൺസ് ഇതിന് പറയുന്നത് മെറ്റാ ടാർസൽസ് എന്ന് പറയും മെറ്റാ ടാർസൽസ് മെറ്റ ടാർസൽസ് അടുത്ത് ടോസിലെ ബോൺസിന് പേരാണ് ഫലാഞ്ചസ് അപ്പൊ ടോസിന് ഡിജിറ്റ്സിനും ഒരേ പേരാണ് അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഫലാഞ്ചസ് വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ഫലാഞ്ചസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് പറയാം തൈ ബോണിനെ വിളിക്കുന്നവര് ഫീമർ എന്നാണ് നീക്ക ബോൺസിന്റെ പേര് പാറ്റല്ല എന്നാണ് ഷാങ്ക് ബോൺസിനെ നമ്മൾ ടിബിയ ഫിബുല എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആങ്കിൾ ബോൺസിനെ നമ്മൾ ടാർസൽസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഫൂട്ട് ബോൺസ് നമ്മൾ മെറ്റ ടാർസൽസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ടോസ് നമ്മൾ ഫലാഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാലില് ഒരു ഫീമർ ആണ് പാറ്റല്ല ഒന്നാണ് ടിബിയ ഫിബുല രണ്ടാണ് ഓക്കെ ടാർസൽസ് ഏഴേ ഉള്ളൂ കാർപ്പൽ എട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ടാർസൽസ് ഏഴേ ഉള്ളൂ മെറ്റ ടാർസൽസ് അഞ്ചാണ് ഫലാഞ്ചസ് പതിനാലാണ് ഇവിടെയും കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു കാലിൽ മുപ്പത് ബോൺ രണ്ട് കാലിൽ എത്ര ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് അറുപത് ബോൺസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ റിബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാരിയലുകൾ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയും ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓക്കെ ശരിക്ക ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സെവൻ പെയേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പേരുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കുന്നവരാണ് ട്രൂ റിബ്സ് അപ്പൊ ഹ്യൂമനിലെ ട്രൂ റിബ്സ് ഫസ്റ്റ് സെവൻ പെയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പേരുകളെ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് പെയേഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഫാൾസ് റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കുന്നവരാണ് ഫാൾസ് റിബ്സ് ഓക്കെ അടുത്തെ ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽത്ത് പെയേഴ്സ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് അപ്പൊ റിബ്സുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്സുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെവൻ പേഴ്സ് നമ്മൾ ടൂ റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് പേഴ്സിന് ഫാൾസ് റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽത്ത് പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പേരുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബോണുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റേണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ ഏഴ് പേരുകൾ നേരിട്ട് സ്റ്റേണവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഏഴ് പേരുകളെ വിളിക്കുന്നത് ടൂ റിബ്സ് ഓക്കെ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പേരുകൾ ഈ ഏഴാമത്തെ പേര് വഴി ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണ് സ്റ്റേണവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് പേരുകളെ വിളിക്കുന്നത് ഫാൾസ് റിബ്സ് ഓക്കെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പേരുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ സ്റ്റേണോ മാറ്റോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല അവർ ഫ്രീ ആയിട്